השבת מתחילים את ספר ויקרא, שהוא נקרא ספר הטהרה, ספר הקורבנות. ובשבת הזאת היא שבת פרשת זכור, שקוראים את, ה... את הפרשה הזאת מפרשת כי תצא, והיא מדאורייתא לפי רוב הבוסקים, על כן נוהגים לקרוא אותה בדחילו ורחימו בהכנה מיוחדת, בוחרים את הספר תורה המהודר ביותר שיש בבית כנסת, והחזן קורא אותה במתינות ובדקדוק, לבטות כל אות ואות, גם בטעמים כמו שצריך, וכל הציבור מתאים אוזן לשמוע מילה במילה, וגם בקהילות רבות נוהגים לומר לשם איחוד לפני הקריאה, לשם איחוד הזה מופיע בקו החיים, וגם בסידורים, וזה טוב לומר אותו, וגם יאמר החזן לכל הציבור, אני מכוון להוציא אתכם את חובת הקריאה של פרשת זכור, ותתכוונו לצאת ידי חובה. גם בברכות התכוונו וישמעו, וגם את הקריאה, ומה זה עניין של זכור? זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרחה בדרך. עמלק הכניס קרירות. אמרו רבותינו, משל לאמבטי הרותחת, שכולם פחדו להיכנס בה. עד שבא אחד הוא קפץ, ואחריו כולם כבר נכנסו. ראו שזה אפשרי. עמלק היה הראשון שבא להילחם בישראל. מיד כשיצאנו ממצרים ומקראת ים סוף, נבהלו אלופי אדום, אלה מואב יחזם ורעד, נמוגו כל אישי כנען, תיפול עליהם התאווחת, בא עמלק וקירר את האמבטיה, ופתח דרך לאויבי ישראל לבוא להילחם בהם. וגם אשר קרחה, הוא הכניס הרגשה של רפיון באמונה, של רפיון בהשגחה של השם, רפיון בתפיסה שאנחנו מאמינים. ואולי זה באמת מתאים עם השבת הזאת שהיא פרשת ויקרא, שבה נאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. שאלו המפרשים, היה צריך לומר אדם מכם כי יקריב קורבן לשם. מה זה יקריב מכם? אלא צריך אדם להקריב מעצמו. עוד לפני הקורבן של הבקר והצאן, יקריב מכם, מכם יקריב, מעצמו, שיוותר על כל מיני הנאות, יוותר ויכפוף כל התאוות הרעות. כדי לקיים רצון השם, זה נקרא יקריב מכם. הוא מקריב, מחפש עכשיו איזה לוקסוס לנוח ונזכר, צריך להתפלל, הגיע הזמן, עוזב את הכל ורץ לתפילה, יקריב מכם. יושב עם חברים ורעים, ובא חברו מזכיר לו, הגיע הזמן השיעור. הוא אומר להם, תמחלו לי חבריי, יש לי שיעור, אני לא אוכל, זה שיעור תורה, אני לא מוותר, זה יקריב מכם. למרות שהייתה לו הנאה באותה ישיבה, והיה חפץ עוד להמשיך ולהאריך בדברים, אבל הגיע זמן תפילה, הגיע זמן תורה. אותו דבר, אדם נמנע מכמה מאכלות, כי יש בהם איזה חשש של איסור. נמנע מלראות דברים רעים. זה כל זה נקרא אדם כי יקריב מכם. ועוד אמרו שבקורבן אנחנו מקריבים חלב ודם. יש קורבנות שכמו קורבן עולה, שהוא עולה כליל על מזבח השם, אבל ברוב הקורבנות זה חלב ודם. חלב ודם הם שתי תכונות הבחיות ושונות מאוד זו מזו. החלב מראה על כבדות, על עצלות, ואילו הדם הוא תוסס, מראה על זריזות ועל נחישות במהירות. שני דברים הבחיים לגמרי. את שניהם מקריבים. שניהם נשתמש בהם קורבן לשם. בא לאדם דבר שיש בו חשש, אפילו רחוק של איסור, ישתמש בחלב. יגיד לו עכשיו אין לי כוח, 
יהיה, על זה יהיה משובח בעצלותו, שיתעצל ללכת. בא לו דבר מצווה, השתמש בדם, בזריזות, בנחישות, ירוץ, הברץ לדבר מצווה. אז בזה אנחנו מסירים מאיתנו את הזכר, כי מחות, מחות עם חטא זכר עמלק. עמלק, המצווה היא יותר מצווה למלך ולעם כולו להילחם בו. היום אנחנו אפילו לא יודעים להבחין בעוונות העמלקים התפשטו בכל מקום. אבל זכר עמלק בידו של כל אחד להוציא את הזכר של הקרירות. ולהיות מקריבים מעצמנו לשם, להיות מוסיף והולך, הן בלימוד תורה, הן בקיום מצוות, הן במתן צדקה, לתת בשמחה ולעשות בזריזות יתרה, שזה מראה הרצון האמיתי שאנחנו רוצים לעבוד את השם. וישכם אברהם בבוקר, התורה מדגישה, שאפילו שזה מצווה קשה לשחוט את בנו, הוא השכים. קום כדי להזדרז לקיים את המצווה, ויחבוש את חמורו בעצמו. כך אנחנו מצווים לחבוש את החומר שלנו ואת התאוות, לחבוש אותם, לאסור אותם, ולא לתת להם להשתלט, ולרוץ לדבר השם, לרוץ לדבר מצווה, והשם יזכנו למחיית זכר עמלק, ויושלם השם והכיסא ביחד, ויוודע לשם יום אחד. שבו נשגב השם לבדו ועם ישראל נושע בשם תשועת עולמים, אמן ואמן.